Ohana. Pues ya hemos llegado a los 400 suscriptores. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. <risa> pues eso, y estamos súper contentos. La verdad es que últimamente nos ha dado por mirar así cada día o cada dos días eh, si eso sube, porque así está empezando a subir. Y hombre, pues. Mola. La verdad sí, es mola. Está bien. Y hoy hemos decidido con. Pues, pues, pues. <risa> Bueno, hoy vamos a contestar a vuestras preguntas. Sí, había, mirad, había eh, 1500 preguntas. <risa> ¡Qué mentirosa! Pero hemos decidido coger 8. Sí. No, no, en verdad no. había 8 preguntas. Hay poco. Pre muy poco. Uh, ¿Cómo no, estoy hoy? Hoy, 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 hoy. Hay pocas preguntas, pero. Pero bueno. no, no. O sea, creo que igualmente está muy bien que haya 8, porque nosotros. Bueno, yo personalmente me da por hablar y hablar y hablar y hablar. Y el vídeo se puede ¿Cómo hacer. ¿Cómo sabes qué pasará? Luego verán que hemos contestado las preguntas y, y la nos gente harán. Y nos harán preguntas. Espero irán porque... a saludarme. Pues hoy saludaremos a todo el mundo que haya hecho preguntas. Que hay gente que últimamente la verdad es que es guay poner un vídeo y ver que eh, la, hay personas que siempre te ponen alguna cosa, aunque sea felicidades o cosas bonitas, sin preguntas, pero la verdad es que yo qué sé. Al principio... Pues parece que no, que, que te da igual, digo, ah, yo lo miraba y decía, ay, qué majos. Pero ahora es como que miras si te ponen algo, porque parece una tontería, pero al final a todo el mundo nos gusta que nos digan cosas buenas. También cosas malas, que sí. por cierto, sí, no. voy a decir algo, me dijeron el otro día que, tenías... que tenía una voz fea, y yo sé que no soy la voz más angelical de este mundo, pero... Es que no puedo cambiarla, o sea, no... Es la que tiene y no la puede cambiar. No. No sé, estoy por ir al de este y que, y que, que me hace una cuerda a ver qué os sale. No, pero bueno, es guay también ver comentarios así malos porque dices... Bueno, también nos dijeron que éramos una réplica barata de, ah, sí. de Verdelis. Nosotros no intentamos imitar a nadie, nosotros o somos sea, Gaby, Noelia... Noelia... Y nuestra gambita. Y ya está, y la verdad que... Bueno, y la Kiari. Sí, la Kiari ahora está tranquilita. ¿Está ya. durmiendo? Sí. Pues eso, y no, no, además, eh, o sea, justo además me dijeron de ella que es que es... A mí me encanta porque veo siempre sus vídeos, ahora ya él también los ve, porque lo pongo así en un lado y entonces él pone el ojillo. Que la verdad que nos da igual que nos digan cosas malas porque realmente tú te estás exponiendo a que te pongan cosas buenas, que te gustan, y cosas malas que no te gustan tanto, pero la verdad... Es que te expones a eso, así que da igual y al que no le guste, pues que no lo vea. Sí, que no vea el vídeo. Que no lo vea, ya Y no está. pasa nada. A nosotros nos gusta que quien nos vea, nos vea porque le ha gustado lo que lo, los vídeos que vamos haciendo. O sea, nos, esto es ahora porque hemos empezado una etapa nueva de nuestra vida y queremos grabar todo lo que podamos porque esto parece una cosa que no... Que, que es... Ah, está grabando vídeo No, no, pero si lo hacemos... Primero y ante todo para recordar esto, estos momentos, porque YouTube es una manera de guardar los vídeos en las que no se te pierde. Tengo que reconocer que hace aproximadamente un mes y medio o así, eh, fui, estaba haciendo no sé qué en el ordenador, me fui a tomar un café y se me cayó encima de... Tengo, teníamos dos portátiles, uno que no usábamos y otro que sí, que era mi portátil de la vida, que llevaba yo no sé si cinco años con él, y se me cayó el café encima... O sea, no lloré, pero <risa> Casi le a un pelito. Y ahí era donde tenía fotos y de todo. Y sí que es verdad que la voy guardando en un disco duro, pero... Quiero decir que esta es la única manera de verdad que tenemos de guardar vídeos mmm, para que no se pierdan nunca. Y al fin y al cabo, si encima te dicen cosas bonitas, y luego entre 10 entre cosas bonitas hay una o media fea, pues... No es lo que hay. Y bueno, como ya decía, la niña no se enrolla nada, así no. que vamos a empezar con las preguntas... A ver, vamos a empezar la primera que veo por aquí. Eh, no sabemos si es un chico o una chica, pero bueno. Eh, ¿Qué cositas locas? Pregunta, ¿de dónde sois? Bien, somos, ya lo, bueno, lo hemos dicho varias veces, somos de, de Barcelona, de las afueras de Barcelona, un pueblo muy cerquita, estamos a 10 minutos de Barcelona centro, que se llama Cornellá del Llobregat. Un besito para cositas, cositas locas, locas. Y ya no dirás si eres chico o chica y, y tu nombre. Sí, eso. Siguiente pregunta. 
Eh, esta pregunta es de Lorena Gómez, que nos hace dos preguntas. Yo respondo la primera y la segunda la respondemos juntos. Vale, Leo. ¿Cuántos años ya habéis juntos? Con exactitud. Que es que a mí me encantan estas cosas. Llevamos nueve años, seis meses y 17 días. Y ahora, quien vea, o sea, hoy vamos a subir el vídeo. A ver quién adivina qué día empezamos a, a salir juntos. Vale. Mi segunda pregunta de Lorena es, ¿cómo os conocisteis? Esto tiene tela porque hace Madre muchos mía. años. Nos conocimos hace 11, sí. 11 años, ¿no? Sí, tendríamos 13 Por internet, años. yo yo buscaba chicas por internet. Es horrible. Y nada, en, en gente messenger, ¿no? Era gente sí. messenger porque antiguamente no había ni whatsapp ni nada, estaba el, el messenger en el ordenador. Y la, la agregué y tal, y nos pusimos a hablar, al principio era... Era muy pesado. Era mi tata, era, éramos muy grandes amigos. Hasta Pero que... solo por el messenger, sí. o sea, empezamos a ser claro, muy porque amigos. Yo, yo vivía en Vila de Cans con mis padres y ella aquí en Cornellá. Yo no sabía ni que existía Cornellá, la verdad. Pues no, sí lo sabía, porque luego un día, con los años paseando, vio la Bacus y dijo, si yo aquí vine... A comprar los libros del cole. Y digo, en serio, <risa> Pues eso, nos conocimos, principalmente nos conocimos por el Messenger. Sí. Y luego, eh, creo que al año y pico así, después de hablar un montón... Me, eh, puse, me puse muy pesado, quería conocerla en persona y tal. Era muy pesado. Y encima, es que fue el peor momento de mi vida, porque te imaginas de una chica... Bueno, una niña de casi 14 años, que yo llevo lentillas, no de color ni nada, pero llevo gafas y de las lentillas o no sé qué, pues me salió como, o sea, se me infectó un ojo. Y eso que estaba como así. Además, <risa> horrible. Estaba guapísima, vamos. Y, y nada, él insistió y dije, mira, total, pues sí es mi amigo. Y... Iba con un pantalón de pana, que madre mía, que ese ya no se lleva... Un pantalón de campana de pana, increíble, ¿eh? O sea, fuá. Entonces yo fui con una amiga y él fue con un amigo y nos encontramos aquí en Cornellá, en, en un centro comercial, que por suerte aún existe y ojalá exista siempre, que es el Eroski. Y eh, pues nada, eso. Allí nos vimos por primera vez y yo me acuerdo de su chaqueta de neopreno azul, que era reversible y por dentro era negra, que era feísima porque además él iba antes con los pantalones 200 sí, tallas más grandes. Era rapero, era raperito. Y, y, y decía que nunca jamás en la vida iba a dejar de ser rapero. Total, que bueno, entre una cosa y otra, pues... Esa fue la primera, eh, luego quedamos a la semana o dos semanas en el Anet Blau de Castel Defense y empezamos a ser muy amigos y ya está. Entonces, pues nada, ya con el tiempo y con los meses y con los años... Nos empezamos a encandilar, él hacía fiestas en su casa, íbamos todos ahí a esto y al final, pues mira, un día pues... Se enamoró de mí. <ríe> bueno, y saludamos, le damos un besito a Lorena Gómez. A Lorena Gómez. Vale. Eh, siguiente pregunta, la hace Águeda Gutiérrez Díaz. Que, tengo, que creo que esta chica además eh, me sigue por el Instagram y yo también la sigo a ella, por supuesto. Y nada, que es muy maja y me encanta recibir comentarios de ella. Toma ya, que me ha quedado. <risa> vale, pregunta de Agueda. ¿Haréis vídeos del seguimiento del embarazo? A ver, sí que es verdad que nosotros, es lo que he dicho antes, estos vídeos que hacemos son más bien para recordar, eh, pues, nuestros días, o sea, los días que podemos grabar, porque entre semanas nuestra vida es súper normal, nos vamos a trabajar, él se va muy temprano, yo me voy más tarde, Llegamos aquí por la noche, yo llego por la noche, llega por la tarde, quiero decir que nuestros días normales eh, no los grabamos porque es que tampoco no tenemos se puede, tiempo. No se puede. Luego los fines de semana serán los días en los que dentro de un fin de vlog, como lo hemos querido llamar, porque son los únicos días oficiales que podemos grabar, pues creo que ahí será en principio donde meteremos pues cómo va la cosa. ¿Y cómo va la cosa? Pues... <risa> Voy a aprovechar, ¿ves? Pues así. Ya que pregunta ella, Sí, pues. sí. Os voy a aprovechar porque es eso. O sea, en verdad, claro, tampoco es... Yo no sé. Yo tengo que reconocer que hasta hoy eh, no sé mucho... Yo trabajo con niños, pero de embarazo y estas cosas, esto es la primera vez que me pasa. Entonces, no estoy... Busco mucho en internet, no quiero hacer vídeos 
de cosas que no sé, porque él y yo estamos todo el día mirando qué puedo comer, qué no puedo comer, porque claro, vas al médico y te dice, dentro de todo, puedes comer más o menos de todo, pero bueno, tienes que ir mirando, embutido, bueno, al final acaban mirando todo en internet. Y el caso es que así oficialmente, vídeos y vídeos y vídeos y vídeos de eso, yo no puedo hacer porque puedo explicar cómo estoy yo, pero igual el vídeo dura un minuto y medio, porque voy a decir cómo estoy y ya está. No puedo explicar por qué es un síntoma, por qué otro, o sea, tendría que... Mmm, como estudiar para saber decirlo y claro, eso tampoco quiero yo hacerme la experta porque es que en verdad no soy. Total, que para aprovechar esta pregunta, pues ahora estoy exactamente, bueno, me, mañana hace, hacemos 10 semanas de embarazo y porque hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo. Pues mañana hacemos 10 semanas de embarazo, o sea, estoy como de dos meses y medio, eh, las náuseas por fin ya se me han ido, bueno, las náuseas y los vómitos. Ahora lo que tengo así un poco es alguna vez angustia y eso, o sea, el estómago vuelve a ser una lavadora de vez en cuando. Y bueno, parece que una marmota se ha metido dentro de mi cuerpo, porque es que estoy todo... O sea, durante la semana tengo un montón de sueño. Me duermo pronto y me levanto como a las nueve y media muerta de sueño. Y luego, ayer, que íbamos a grabar ayer de fin de vlog, si es que me pasé todo el día durmiendo, literalmente. Es que, mmm, de verdad... Y haga la pregunta otra vez, ¿que por qué Ojana? ¿Por qué Ojana? Pues hace un montón de años, bueno, un montón de tiempo, vi la película de Lilo y Stitch y en una conversación de la película, un diálogo de la peli, pues eh, dice la palabra Ojana. Y oficialmente lo que significa en hawaiano es, a ver si lo sabes. Familia que nunca te abandona. ¿no? Sí. Significa eso, familia que nunca te abandona. Entonces... Él y yo, desde siempre, nos hemos sentido entre nosotros y con nuestra Kiari una familia. Porque en realidad es lo que somos. Al fin y al cabo no necesitas tener hijos para serlo. Y claro, y encima ahora vamos a tener un bebé, pues ahora somos ojana más que nunca. Yo juro y prometo que no le voy a abandonar. Entonces, pues para mí ojana es lo que él y yo somos, con nuestra Kiari. Muy bien. Vale, un besazo para ti, Águeda. Y vamos a por la siguiente. Eh, venga, de tú. Sí, y tú la contestas. Eh, Marta Amor pregunta: ¿Cuándo nacerá el bebé? Ya le contesté en el YouTube, pero lo vamos a decir pues, para que todo el mundo que lo vea. Si todo sale como tiene que salir, supuestamente el 11 de, de julio. Que mi cumpleaños es el 10 de julio. Igual, igual. Igual, vamos. Tiene regalito. Ya, eh, regalazo. Ya ves. Yo sigo diciendo que ojalá se adelante y que nazca en San Juan. Ya ves, entonces tiene la fiesta de su vida, vamos. Me encanta San Juan. Pues un besito para Marta Mor. Luisa Isaza nos pregunta que qué preferimos, si niño o niña. ¿Yo primero? Tú primero. Yo prefiero niño, pero la verdad es que creo que va a ser niña. Yo prefiero niño... Y creo que va a ser niño. <risa> no, en verdad creo que va a ser niña, pero creo y quiero que sea niño, aunque... El primero, el primero niño. Sí, para que cuide luego a su hermana. Porque luego, o sea, dos vamos a tener seguro y luego ya, si no si la vida no lo permite, hombre, pues tres estaría muy bien. Sí, cuatro y cinco. No, no, yo no digo cuatro y cinco, pero tres. Eh, y un besazo para Luisa. ¡Mua! Mua. Y por último, y es la pregunta del millón. En serio. Yaiza 500 nos pregunta si tenemos nombres pensados. Bien. Aquí entra el dilema del dilema del dilema. Porque a ella no le gustan los míos y a mí no me gustan los de ella. Bueno, a ti los míos un poquito más que a mí los tuyos. <risa> Yo, si fuera niño, me gusta Zeus, <ríe> y si fuera niña, eh, Leire eh, o Aria. Es que no me gusta que tenga ya... A mí me encanta. Y Aria es... es precioso el nombre, si a mí me encanta, de verdad. Es... Que es una serie que no... bueno... Que ahora yo ya no estoy tan enganchado, pues ya me duele. ¿Qué mentira? A ver, iba a decir. <risa> Estábamos que... muy enganchados, que es pequeñas mentirosas. Yo estoy enganchada igual, ¿eh? Sí, pero yo ya no. No. Me duermo. Pues. 
lo escuchamos y desde el primer día nos encantó y dijimos, bueno, si alguna vez tenemos una niña y siempre hemos pensado que si teníamos una niña sería Aria pero yo eh, tengo una cosa y es que me gusta que tengan significado y al mirarlo la verdad que no caí, ni mucho menos porque cuando te pones a mirar bueno, no sé, como que no lo pensé cuando me puse a mirar el significado me salió, aparte del significado eh, que es una raza nazi ¿y los tuyos? los míos son, si es niña me gusta Naya, pero escrito con una H entre la A y la I. Ese tiene un pase. Me es gusta. precioso es y bonito. significa deseo. ¿Y el otro? ¿De niña? Sí, de niña, que te gustaba tanto. Dilo, dilo. Es que no me acuerdo. Sí. A ver, a ver. Le gustaba a Zoe. ¡Ah, no! Bueno, ¡Zoe, sí. tío! Es que van a estar todos los días. ¡Zoe, Zoe! Eso, ¿Quién habla así? Eso. Nadie, nunca. Es que Zoe significa vida en griego. Y yo a él... Sí, muy bonito, pero no me gusta. Bueno, pues ya está. Ya me había olvidado. Ahora va que me lo recuerda. Ahora me gusta otra vez. ¿Y de niño? Y de niño, me... bueno, de niño... Como creo que va a ser niño, pues me, me da como hasta miedito. De niño me gusta. Bien. También me gustaba Gael, pero aquí como en... Como el, la forma de hablar que tenemos, yo incluida, es eh, la Noelia, el Gaby, pues el Gael, el Gael, el Gael. El Gael. Es como que no. Entonces, eh, Biel me gusta, porque sale de su nombre. Y eh, Enzo me gusta porque significa como el señor del hogar o el señor de... Su... Bueno, ese también me gusta. Sí, pues Enzo nos gusta mucho a los dos. Es y fuerte, es italiano, es fuerte, y es como fuerte. Sí. Y creemos que quedará bien. Pero mira, vamos a aprovechar este vídeo para quien lo vea y os vamos a decir y a pedir que, bueno, primero, antes de nada, eh, un beso para Yaiza500 que has, has hecho esta pregunta y es la clave porque íbamos a hacer un vídeo de esto para que la gente nos ayudara. Eh, lo dicho, nos gustan los nombres cortos Cortitos. y que no sean muy comunes. Y nada, con esto acabamos el vídeo, ya sabéis que si tenéis más preguntas pues hacerlas y bueno, si conforme vaya pasando el tiempo, si reunimos unas cuantas, pues haremos otro vídeo. Si os ha gustado, darle al me gusta y suscribiros. Para ver los próximos y los anteriores. ¡Un besazo! ¡Chao! ¡Chao! Vale. No, dilo tú, ¿eh? no, dilo tú, no, 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 no,